Fala galera, beleza? Tá falando ligado em BR. E bom, hoje eu vou trazer um vídeo falando o vale a pena. E bom, esse tipo de vídeo que eu vou começar a fazer, ele fala tipo a maioria das informações da fruta, a desvantagem dela, tudo para caso você queira comprar. Tipo, caso você queira pegar lá primária, sei lá, caso você realmente queira essa fruta. Então vai ser dividido em seis tópicos que eu vou falando durante o vídeo, já que eu não vou lembrar agora. Então vamos lá. Ela se chama Moshi Moshi. Ela custa 2,8 milhões para você comprar. Então ela é até carinha para você que não tem dinheiro. Ela é 2.400 Robux para você comprar ela. Então é meio cara mesmo. Se acho que é mais caro que a Yoro. Vou até ver aqui, ó. Sim, ela é mais cara até que a própria coisa. Até um Not for Shive aqui para poder achar as frutas. Mas então. A segunda coisa também é que ela é 1,4% por, de chance de aparecer na loja, então ela é até rara de achar. Tipo, 1,4% de chance dela aparecer aqui, ó, pra poder comprar. Por isso que pouca gente vê. E pra você achar lá no mapa, é pior ainda, é 1% e 34. 1, calma, vou até colocar ali, ó, 1,34. É aquela chance ali. Então é bem complicado. E, bom, nesse vídeo também eu vou dividir em outra parte, que é... Mostrando o um mini combo dela Só pra começar tudo tipo facinho Então o mini combo dela é esse aqui ó Pera Pera É esse o combinho dela Mas agora vamos direto pra coisa interessante Eu só mostro esse combinho de começo pra Quem tá realmente querendo usar ela pra PVP Então vamos lá Um fato interessante dela é que ela vira logia de acordo com o raquete da observação. Então aqui, ó. Não tô tomando dano, certo? Comecei a tomar dano. Então caso você estiver no começo do jogo, vai ser um pouquinho ruim você comer ela. Porque você não vai ter o efeito de logia. Só quando você chegar no nível, acho que 300, pra você poder pegar o haki, né? Acho que é assim mesmo. E as habilidades delas, as habilidades de movimento, como o C e o F, são de acordo com a vida. Então, por exemplo, vai, olha aqui. Essa é a velocidade dela normal, certo? Agora deixa eu tomar as pancadas do bicho aqui pra mim. Ver, né? Ai ai, isso aqui vai demorar. Ok, metade de vida quase. Eu vou usar. Espera. Habilidade errada. Olha ah lá, ó, tá vendo? Eu tô um pouquinho mais lento. Então as habilidades. Talvez o C não, mas o F é com certeza. Se você tiver com pouca vida, ele diminui. Que nem o voo da light. Então vamos pra próxima coisa que é as. As estatísticas, beleza. As estatísticas é bem simples. É só falando sobre qual habilidade pega e não pega. Então, todas as habilidades, habilidades da Tolkien quebra a guarda. Só o Z que não. Por causa que o Z, se ele for pego assim, ó. Tipo, de meio, é um de desvio. Então, o cara vai conseguir desviar um. Mas, se for pego, por exemplo, na própria explosãozinha dela, aqui, ó. Ela já faz isso aqui. Então, vamos lá. Um, deixa eu ver. Tá bom. Aqui eu vou estar tá falando realmente das estatísticas, então vamos lá. Eu vou falar dos prós dela, que são tipo as vantagens que ela tem. Então vamos lá. O Z serve para empurrar o inimigo. Então, por exemplo, vai, eu tô no meio do PVP com o cara. E ele tá muito me combando. Se eu tiver um pequeno chance, eu posso fazer aqui, ó. E o cara vai ser um pouquinho mais para longe. Mas caso ele tivesse em guarda e você for muito bom de mira, mas por muito mesmo, você consegue usar a usabilidade do Z, que faz aqui, ó. Tá vendo? Empurra o cara até longe. E dá pra fazer uns combinhos com isso aqui. Não é tão bom pra empurrar o cara, mas se não carregar rápido, então essa é a vantagem. A segunda é bom pra começar combo. Essa, esse X aqui, ó. Por causa que ela não precisa quebrar a guarda. Então, usou. Já comecei um combo roubado aqui, ó. Tá vendo? O C, que seria a terceira aqui, ela é boa pra separar o cara de combo. Então, por exemplo, vai, eu tô tomando muita pancada aqui, ó. Vai. Por aqui, vem. Ok, chamei os caras aqui. Tô me espancando aqui. Daí então, o que, que eu vou fazer? Se eu clicar o C, mesmo sabendo que eu tô tomando muita porrada, eu vou ativar ela, por causa que quando eu uso, ó, ela ativa de acordo com o dano e também se eu soltar. Então, dos dois jeitos eu vou dar um dano no cara. Então vamos você meio que fazer um, uma pancada no cara. E a quarta é perfeita, é literalmente perfeita pra começar um combo. Se você acertar, o cara vai morrer. Sem dúvidas. Então, por exemplo, o cara pegou aqui, ó. Pronto. O cara vai ser combado e eu ainda posso usar isso aqui pra pegar mais ainda. 
Então você faz os combinhos. Vou matar esse cara aqui. Então agora a gente vai falar dos contras dela. Os problemas que ela tem. Que é a primeira habilidade. É muito difícil de acertar o efeito Kabucha. Porque o efeito Kabucha é quando você empurra o cara. Então, por exemplo, você tá num combo. Você tem que ser muita mira boa pra conseguir acertar desse jeito. Tá vendo? Caso que a habilidade é muito pequenininha. O projeto, quase que, ó, por exemplo, lá do Shark. É uma bolha quase, dá pra acertar. Agora esse aqui não, esse aqui é muito difícil. Tá vendo? Mas se acerta, consegue fazer esse efeito cabut aqui, consegue stunar o cara. A segunda habilidade é difícil de acertar. Se o cara estiver muito rápido, por exemplo, o cara tá muito rápido no assim, ó. Você tem que ter uma mira boa. Até tem um AIM, tipo, de você poder grudar na mira, tipo, você tá bem longeão. Gruda nele, mas, tipo, isso daí não ajuda muito. Contra mim, que é bem complicado de matar. A terceira desvantagem dela é que... É, acabei de ler aqui. As habilidades dela, tipo, dá pro cara perceber. Então, por exemplo, usei a habilidade aqui, ó. O cara percebe isso aqui, ele já vai ficar no ar. Entendeu? Então você não vai conseguir acertar. E nessa hora que você bate, aí que o cara vai vir pra te combar, entendeu? Dá pra usar de um jeito estratégico, tipo, quando ele for te combar, você usa o Astro Rifle, assim. Mas, tipo, você estaria numa situação ruim. E, além disso... Manda o cara pra cima. É, tipo, isso daí é mandando o cara pra cima. Então aqui, ó. Mandou o cara pra cima. A maioria dos combos é bem complicado de mandar o cara pra cima. É mais fácil mandar no ar do que. Quer dizer, no chão do que no. pra cima. E a gente vai falar do. Da quarta habilidade. Que é o cara consegue escapar da habilidade. Tipo, se eu usei aqui, ó. Se eu ficar chapalhando, o cara vai escapar mal. É que você tem que descer, mas se ele tivesse debatendo pra sair, ele escapa. Teria que ser um player, né? E, além disso, você vai ficar stunado. Então, por exemplo, naquela hora que eu usei a habilidade, eu fiquei stunado. Se eu ficar forçando e usar aquela habilidade, o cara dá uma volta em mim. Ele pode me grudar um combo. Ou só dar o teleporte, já tô ferrado. Daí que ele vai me grudar um combo mesmo. E o quinto, que seria o Roller Dunnage, que seria a habilidade. A única desvantagem dela é que você só fica no chão. Então tá, você até consegue correr na direção do cara pra grudar ele. E etc. Mas... É só no chão. Por exemplo, o da pata, você dá um teleporte e dá pra ir pra qualquer lugar. Então você consegue muita vontade. Você consegue dar um teleporte lá, grudar o cara. Então é muito roubado. E tipo, isso daí é bem desvantagem mesmo. No, no meio do PVP o cara faz isso daí, né? Então eu acho que é só isso daí pro vídeo. Eu iria falar mais coisa, mas... Eu acho que eu esqueci agora. Então vamos deixar só o vídeo por aqui que já tá ficando legal e não vai ficar muito enrolado. Então, o vídeo é só isso daí mesmo, é só o Falando da Fruta. Espero que vocês realmente tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu tô pensando em gravar mais vídeos assim, por causa que tem certas pessoas que não querem gastar 2.400 numa Doug. Então, aqui eu vou dar minha resposta. Ela vale a pena. Imagina, se perder 2.500 milhões. Não. É, 2.800 milhões. Você vai perder 3 milhões quase. Mas também você vai ganhar uma Doug, que a Doug ela é muito boa pra combo. Suporte também ela é boa Mas pra farm Pra farm eu não vou dizer que ela é a melhor não véio. Tipo, calma aí uh, Deixa eu puxar o cara pra cá aqui, por exemplo As habilidades empurram muito o cara mano. Por exemplo, na área dos vampiros Eles morrem com qualquer coisa Você faz aqui, ó Ele já volta lá pro spawn, entendeu? E o Z ainda Não é tão ruimzinho, mas dependendo da área ele atrapalha A única habilidade que realmente vale a pena pra você usar, é o próprio V, que faz você vai se espancar os caras, então, né, tá aqui a coisa da Doug Doug aqui, só tô esperando mesmo pra dar os 10 minutos e o vídeo ficar bonitinho na capa pra vocês verem e acharem bonito também, então talvez eu grave um outro tipo de vídeo assim, só vou esperar a atualização sair, e sim, eu vou gravar um desse daqui falando da fruta também pra... Doug V2, por causa que ela vai ser lançada provavelmente. Então, né? Só isso daí mesmo e. Falou.